আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ট্রাস্ট নিউজ 24 এ সাথে আছে আমি সুবর্ণা ইসলাম আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি সমস্যা নিয়ে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকি স্বরূপ আসলেই তাই বাংলাদেশ যেখানে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেখানে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে অযাচিত এই সমস্যা জি হ্যাঁ আমি কথা বলছি রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ পড়েছে বিপাকে চলুন জেনে নেই বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের আগমন সম্পর্কে কিছু তথ্য দুই বছর আগে দু হাজার সালে অগাস্টের পনেরো তারিখে মুসলমান রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের অমানবিক নির্যাতনে হাত থেকে রেহাই পেতে বাংলাদেশে পাড়ি জমায় বাংলাদেশের সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সাদরে গ্রহণ করে অসংখ্য রোহিঙ্গাদের তাদের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা ও ত্রাণ দিয়ে আশ্রয় দেয় কক্সবাজার উখিয়ার বালুচরে পরবর্তীতে অবশ্য পুরো বিশ্বই বাংলাদেশকে আবারও একটু অন্যভাবে চিনল এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্য আর তাই ইউএনের বিভিন্ন সংস্থা রোহিঙ্গাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় যেন সম্মিলিতভাবে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় সব কিছু ঠিক এভাবেই চলতে থাকলে কোনো সমস্যাই হতো না আসলে পার হয়ে গিয়েছে দুটি বছর আর এরই মধ্যে সাত লাখ তেইশ হাজার রোহিঙ্গা পরিণত হয়েছে এগারো লাখ রোহিঙ্গায় এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট হয়েছে নতুন সমস্যা আর সেটি হলো এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য জায়গা সংকুলন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে আর এদিকে রোহিঙ্গারা আবাসস্থল তৈরির জন্য উজার করছে বন এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের বনাঞ্চল এদিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চলছে এক ধরনের অরাজকতা কয়েকটি খুনাখুনি ঘটনা ঘটেছে এরই মধ্যে কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের আশ্রয় দেবার জন্য নিজেদের জায়গা পর্যন্ত ছেড়ে দেয় আর এখন রোহিঙ্গারাই করছে তাদের উত্তপ্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে সেখানে থাকা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছে সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নানান আক্ষেপ রোহিঙ্গাদের কারণে এছাড়াও আরও বড় একটি কারণ রয়েছে যেটির কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে আর সেটি হল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কিছু অসাধু কর্মচারীর সহায়তায় রোহিঙ্গারা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে তৈরি করছে এনআইডি অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করার মতো অপরাধ পর্যন্ত করছে এমনটি তো আর চলতে দেয়া যায় না এই সকল বিষয় বিবেচনা এনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে পালিয়ে আসা হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে নোয়াখালের একটি চরকে বেছে নেয় তাদের পুনর্বাসনের জন্য যেটি ভাষাঞ্চল নামে পরিচিত সম্প্রতি ভাষাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে সরকার এ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে যাচ্ছে তবে চলুন একবারে দেখে নেই ভাষাঞ্চলের রোহিঙ্গাদের জন্য কি কি সুবিধাদি রয়েছে ভাষাঞ্চলের রোহিঙ্গাদের সকল মৌলিক সুবিধাগুলির কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে বেড়িবাঁধ একশো বিশটি সাইক্লোন শেল্টার সহ থাকার ঘর হাসপাতাল প্রাইমারি স্কুল কমিউনিটি সেন্টার্স খেলার মাঠ পুকুর নিরাপত্তা সরবরাহ করছে পুলিশ পোস্ট ক্যামেরাও থাকছে দ্বীপটিকে মনিটরিং করার জন্য এছাড়াও বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গারা আছেন তাদের ফেরত নিতে কয়েক দফা বৈঠকের পর এ বছরের শুরুতেই আনুষ্ঠানিক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যেখানে তালিকা অনুযায়ী ধাপে ধাপে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে রাজি হয় মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে প্রথম দফা একটি তালিকা হস্তান্তর করলেও সেখান থেকে একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি মিয়ানমার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের দুটি সংস্থা মিয়ানমারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সম্প্রতি জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষদূত ইয়াংহিলি গ্যালেন দ্বীপটি সফর করে তিনি বলেন এই সফরের পরেও আমি বেশ কিছু বিষয় এখনো নিশ্চিত নেই বিশেষ করে সত্যিকার অর্থে দ্বীপটি বসবাস উপযোগী কিনা এদিকে ইউরোপীয় কমিশনের মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের পরিচালক অ্যান্ড্রোলা কামিনারা বলেন শরণার্থীরা আগের চেয়ে ভালো হলেও কিছুটা সংখ্যা রয়েই গেছে তার মধ্যে অন্যতম হল রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না তার মতে রোহিঙ্গারা যদি এখনই চলে যেতে রাজি হয় তবুও কিছুটা সময় দরকার রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় একটি প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাবে আসুন এবারে জেনে নেই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গারা কি ভাবছেন এবং তাদের মতামত কি প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ আরও জোরালো হচ্ছে এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা ভেবে রোহিঙ্গারা সেখানে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে জাতিসংঘ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ধারণা দ্বীপটি বর্ষায় পানিতে ডুবে যায় ভাষাঞ্চরে যেতে চায় কিনা এমনটি জানতে চাইলে নূর বেগম নামের এক রোহিঙ্গা নারী বলেন আমরা এখানে যেভাবে আছি ভালো আছি যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই শুনেছি তিন ঘন্টা লঞ্চে যেতে হয় সাগর আছে আমাদের ভয় করে ক্যাম্পে বসে সালমা খাতুন বলছিলেন আমরা মা বোনদের মধ্যে একটু একটু আলোচ
অত দূর আমরা যাব না অনেক দূর বোটে করে যেতে হয় তিন ঘন্টা এ প্রসঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মহসিন বেনারকে বলেন ভাষাঞ্চল দ্বীপটি উন্নয়ন করে খুব অসাধারণ একটি প্রকল্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে দ্বীপটি বসবাসযোগ্য নয় এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এদিকে ভাষাঞ্চলের প্রধান স্থপতি আহমেদ মুক্তা বলেন যারা দেখেনি তারা মন্তব্য করে ভাসমান দ্বীপ অনিরাপদ দ্বীপ তারা দেখেনি তাই তারা বোঝে না তারা জানে না আমরা এখানে তাদের কি ধরনের সুবিধা প্রদান করতে যাচ্ছি তিনি আরও বলেন আমরা তাদের এখানে যে ধরনের সুবিধা প্রদান করতে যাচ্ছি তা তারা সারা জীবন মনে রাখবে তাদের দুর্গতির জন্য আমরা তাদের সাহায্য করেছি তারা যদি এখানে আসে তাহলে ভাষাঞ্চল হবে তাদের জন্য একটি স্বর্গের মতো জায়গা এতে কোনো সন্দেহ নেই এদিকে বিশেষজ্ঞরা আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞদের মতে ভাষাঞ্চলের বয়স এখনো বিশ বছরও হয়নি তাই ভাষাঞ্চলের অবস্থা নাজুক বলে এটার ক্ষয় হতে পারে কিংবা এটা ভেসেও যেতে পারে কোনো চর স্থায়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় দুই থেকে তিন দশকের পক্ষান্তরে প্রত্যাবাসন সম্পর্কে ফরেন মিনিস্টার একে আব্দুল মোমিনের কাছে জানতে চাওয়া হয় যদি রোহিঙ্গারা ভাষাঞ্চলে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করা হবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে যেহেতু আমাদের এখানে আর জায়গা নেই আর যদি রোহিঙ্গারা ভাষাঞ্চলে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হব আসুন এবারে জেনে নেব জাতিসংঘের চুয়াত্তরতম অধিবেশনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য সম্পর্কে সম্প্রতি জাতিসংঘের চুয়াত্তরতম সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে রোহিঙ্গা সমস্যা এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মিয়ানমার ও তাদের নাগরিকদের মধ্যকার সমস্যার বোঝা বহন করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই সমস্যা এখন আর বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়টি এখন আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি এই এলাকার পরিবেশ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাও ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপের মুখে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার রাজি হলেও কার্যত দুই দফায় প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নিয়েও একজন রোহিঙ্গাকেও স্বেচ্ছায় রাখাইনে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি এ বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন যদিও রোহিঙ্গা সমস্যা বিলম্বিত হয়ে তিন বছরে পদার্পণ করেছে কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সুরক্ষা নিরাপত্তা ও চলাফেরার স্বাধীনতা এবং সামগ্রিকভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয় এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায়নি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আমরা এমন একটি সমস্যার বোঝা বহন করে চলেছে যা মিয়ানমারের তৈরি এটি সম্পূর্ণ মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা তাদের নিজেদের এই সমস্যার সমাধান করতে হবে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ সুরক্ষিত ও সম্মানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নিজ গ্রামের রাখাইনে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অনুরোধ করে বলেছেন যে এই সমস্যার অনিশ্চয়তার বিষয়টি যেন সকলে অনুধাবন করেন সবশেষে একটি কথাই বলতে হয় সেটি হলো সকল পরিকল্পনা এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমাধান করতে হবে এই রোহিঙ্গা সমস্যার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পুরো দেশবাসীর এখন একটাই চাওয়া আজ এখানেই শেষ করছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন ট্রাস্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল খবরাখবর পেতে সংযুক্ত থাকুন আমাদের সাথে চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন সত্যের সাথে থাকুন ট্রাস্ট নিউজ দেখুন আল্লাহ হাফেজ